மல்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் மருத்துவமனைக்கு சென்று வரும் நோயாளிகள் தொடர்ந்து தற்கொலை செய்து கொள்வதாக புகார்கள் வந்த வந்தமாக உள்ளது அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் ஆயுத பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஸ்பெஷல் ஷோல ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு கெஸ்ட் தான் வந்திருக்காங்க அது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஃபூன் படத்தினுடைய டீம் மெம்பர்ஸ் தான் இருக்காங்க ஸோ முதல்ல நம்ம கூட படத்தினுடைய ஹீரோ இருக்காரு ஸோ இவரை பத்தி சொல்லணும்னா இவர் வந்து ஒரு பாய் நெக்ஸ்ட் டோர் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய படங்களை வந்து நம்மளை நிறைய வந்து ஜாலியான கேரக்டர்ஸ் தான் நம்மளை என்டர்டைனும் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி ஒரு லவ்வர் பாயாகவும் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நம்மளோட வைபவ் நம்ம கூட இருக்காங்க வெல்கம் டு தோ வணக்கம் ஓகே ஸோ அடுத்தபடியா இந்த படத்தினுடைய டிரெக்டர் இருக்காங்க ஸோ கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் அசோக் வந்து நம்ம கூட இருக்காங்க வெல்கம் டு தோ ஓகே ஸோ அடுத்தபடியா இந்த படத்தில் வந்து பாட்டும் பாடியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை நடிக்கவும் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அந்த குடி இளையராஜா நம்ம கூட வந்து இருக்காங்க வெல்கம் டு த ஷோ ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லோரும் எங்கள் ஷோக்கு வந்ததில் ஸோ முதல்ல வந்து உங்கள்கிட்டருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் எப்பயுமே ஒரு ஒரு படத்துலையுமே வந்து நல்லா என்டர்டைனிங்கான அந்த மாதிரியான நிறைய ரோல் திடீர்னு பார்த்தோம் ஒரு லவ்வர் பாய் ஒரு வைபவ் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரியான கேரக்டர் இந்த படத்தில் டைட்டில் கேரக்டர் தான் பஃபூன் ரொம்ப ஊர் சைடில் நாடகங்களில் வந்துட்டு பஃபூன் கேரக்டர் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும் அந்த அந்த கேரக்டர் தான் இந்த படத்தில் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு ஆறு மாதம் வேலை இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்புறம் ஆறு மாதம் வேலை இருக்காது அந்த ஆறு மாதம் வேலை இல்லாத டைமில் வந்து நானும் ஒரு இளையராஜா சேர்ந்து அடுத்த லெவல் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பல பிரச்சனைகள்லாம் மாட்டிப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆக்ஷன் ஓரியன்டாக வந்து பரவ படம் வந்து மாறும் ஒரு ஒரு நல்ல அப்புறமா <laughs> ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இது மாதிரி வைபவ் சார் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னா ஸோ ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து சாரை அப்ரோச் பண்ணி அப்புறம் நான் வந்து சார் கதை சொன்னேன் நான் கதை சொல்லிவிட்டு அப்புறம் சார் ஓகே சொன்னதுக்கப்புறமா சாருக்கு வந்து இதில் இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன பஃபூன் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் அதில் வர சில பாட்டு அது எல்லாத்தையும் வந்து இது பண்ணுறதுக்காக தான் நான் அதுக்கப்புறம் இளையராஜாவை நான் கூப்பிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்த இளையராஜா வந்து ஸோ அதில் இன்னொரு கேரக்டர் இருக்குது சாரோட ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் ஸோ அது இவரே பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இவரும் அதுக்கப்புறம் இவர் டானாக்காரன் டிரெக்டர் தமிழரசன் சார் அதுக்கப்புறம் ஆடுகளம் நரேன் அப்புறம் அனகா ஸோ அவங்க எல்லாமே ஒவ்வொருத்தராக வந்து ப்ராஜெக்டில் ஒவ்வொருத்தராக இன்வால்வ் ஆனாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸோ இப்போ ஒரு பேக்டாக ஸோ அப்படி தான் ஃபுல் டீம் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா ஓகே சூப்பராக சொன்னீங்க அண்ட் இளையராஜா நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களோட பேரில் இளையராஜா பயங்கரமாக வந்து பேர்லாம் இருக்குது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சமையல் பாட்டெலாம் பாடியிருக்கீங்க இந்த படத்தில் நடிக்கவும் செஞ்சுருக்கீங்க ஸோ உங்களோட ரோல் என்ன இந்த படத்தில் சார் வந்து பஃபூன் கரெக்ட் பண்ணுறாங்க நான் அதே படத்தில் வந்து நாரதர் கரெக்ட் பண்ணுறேன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அதுக்கப்புறம் என்னமா மாறணும் என்ன எங்களுக்கு உண்டான பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிறது தான் படத்தோடது சார் சொன்னது மாதிரி நான் இந்த இந்த விஷயத்த சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு தான் வந்தேன் சாருக்கு அதை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக வந்தேன் அப்போ சாரே அதை வந்து பிடிச்சிட்டாங்க அப்புறம் இந்த யூடியூப்பில் வீடியோஸ்லாம் பார்த்து அது அவர் சாருக்கு ஈஸியாக வந்துருச்சு நாடக கலைஞராகவே மாறிட்டார் அந்த மேக்கப் அந்த கெட்டப்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த நடை உடை பாவனை எல்லாமே ஈஸியாக வந்துருச்சு அப்படி தான் நம்ம உள்ளே வந்தது அப்புறம் முழு படத்துலேயும் நம்ம இருக்கிறது சாரு கொடுத்த ஒரு வாய்ப்பு சாங் பற்றி சொல்லுங்க நீங்கள் பாடியிருக்கீங்க ஆமாம் ரெண்டு பாட்டு பாடியிருக்கேன் நாலாண்ணா போட்டு காரி மடித்து வச்ச வெத்தலைன்னு ஒரு சாங்கு அது நல்லா போயிட்டு இருக்கு அண்ட் நீங்கள் சொல்லுங்க இது நம்மளோட ட்ரெய்லர் வந்து சிவகார்த்திகை என்ன அவங்க தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ அது எப்படி ஆ டீசர் வந்து அவங்க தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ எப்படி அது ரொம்ப வருஷமாக ஃப்ரெண்டு அவர் ஓகே ஸோ அவர் ரிலீஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் பிளான் பண்ணி கேட்டு இமீடியட்டாக பண்ணி கொடுத்தாரு ட்ரெய்லர் வந்து வெங்கட் பிரபு நான் அவர் நோ சொல்ல முடியாது வேறு வழியில் கொடுத்தா பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அதனால் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறதுனால ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஓகே சூப்பர் ஆக்சுவலாக இந்த சுச்சுவேஷன் நான் யூஸ் பண்ணி நான் அவர் சிவகார்த்திகன் சார் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அவர் ரிலீஸ் பண்ணணுன்னா நான் அவருக்கு மெசேஜ் பண்ணேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் சார் அப்படின்னு ஸோ அவர் வந்து டீசர் ரியலி லுக்ஸ் குட் பிரதர் லுக்கிங் ஃபார் த மூவி அப்படின்ற மாதிரி ரிப்ளை பண்ணியிருந்தார் 
ஸோ வேறு யாரெலாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி இங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களே அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டராகவும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ நிறையா ஹீரோஸ் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய இண்டஸ்ட்ரி பீப்புளையும் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா ஸோ உங்கள் ஒர்க்கை நீங்கள் யாருக்கெலாம் வந்து காமிச்சிங்க லைக் இந்த மாதிரி டீசர் ட்ரெய்லர்லாம் வந்து பார்க்கும்போது நிறைய பேருக்கிட்ட இருந்து அப்ரிசியேஷன்லாம் வந்திருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வந்தது யார் இல்லை மேக்ஸிமம் டீம்லேருந்து தான் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக என்னோடய டிரெக்டர் ஸோ அவர் வந்து படம் பார்த்துட்டு அவர் ரொம்ப பாசிட்டிவாக ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக அவர் சைட்லேருந்து அவர் வந்து ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னாரு ஸோ அதுவே எனக்கு வந்து கிடைச்ச மிகப்பெரிய ஒரு அப்ரிசியேஷன் ஓகே ஓகே சூப்பர் அண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த கலைஞர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா கிராமத்து கலைஞர்கள் அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேஜ் ஷோஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா ப்ரொமோஷனாகவும் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க இல்லையா ஸோ அவங்க கூட பேசின எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணது அதை சொல்லுங்கள் பொதுவாக நாடக கலைஞர்களோடு நான் நிறையா பயணப்பட்டிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நாடகத்துலேயும் நிறைய நடிச்சிருக்கேன் அதனால் எனக்கு அவங்களோட பழக்க வழக்கம் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிருச்சு இப்போ ப்ரொமோஷனுக்கு போகும்போது கூட நாடக கலைஞரோட வரவேற்பு அந்த மேடைகளில் போயிட்டு நம்ம நின்று அந்த அந்த படத்தை பற்றி நம்ம சொல்லும்போது அவங்களும் அதுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க ஏன்னா அப் அப்பா கரெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து விஸ்வநாதன் ஐயா அவர் மிகப்பெரிய நாடக கலைஞர் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷமாக அவர் நடிச்சிட்ருக்காரு அப்படிப்பட்ட கலைஞருடைய வாழ்த்துக்களும் அவருடைய ஒத்துழைப்பும் இதில் ஈஸியாக கிடச்சதுனால ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ண முடிஞ்சுது அண்ட் உங்களுக்கு வந்து இது புதுசு இல்லையா லைக் நாடக கலைஞர்கள் அப்படி நீங்கள் எப்பயுமே ஒரு ஜாலியாக ஒரு வைப் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் அண்ட் வந்து இவங்க வந்து இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா நார்மல் சினிமா விட அவங்களோட ஆக்டிங் ஆகட்டும் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அதை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் போகும்போதும் அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுமா என்ன விஷயம் கற்றுக்கிட்டீங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த யூடியூப் வீடியோஸ் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நிறைய விஷயம் அதில் கற்றுக்கிட்டோம் அப்புறம் அங்கே அங்கே லைவ்லேயும் ரியல் ஆக்ட்ரஸ்லாம் இருந்தாங்க அந்த யூடியூப் வீடியோஸில் தான் மேக்ஸிமம் பார்த்துக்கிட்டு எது எது நல்ல விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு அது சினிமாவுக்கு எப்படி தேவையோ அப்படி பார்த்துக்கிட்டு ரொம்ப ரொம்ப லென்த்தாக போராக இல்லாமல் கிறிஸ்பாக வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நார்மல் சினிமாவுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு தெருக்கூத்து அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் பார்க்குற ஒரு பெரிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க இல்லை ஒரு புது உலகம் இப்போ நம்ம சினிமாவில் வந்து இது பார்த்ததில்லை அவங்களோட லைஃப் நம்ம பார்த்ததில்லை ஸோ அந்த லைஃப் காட்டுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் நம்ம கமர்ஷியல் சினிமாவுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ ஆக்ஷன் சாங்ஸு அந்த மாதிரி எல்லாமே அவர் <laughs> <laughs> அதுக்கப்புறம் ரீசெண்டாக அந்த விலங்கு வெப் சீரீஸ் எல்லாமே அவர் தான் பண்ணியிருக்கார் அவர் ஸோ அவருடைய ஒர்க் ப்ளஸ் அவருடைய அந்த கலர் இருக்குல்ல அது வந்து இந்த படத்துக்கு இன்னும் ஒரு இன்டென்சிட்டியை வந்து கொடுத்துருக்கு அண்ட் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஸோ சந்தோஷ் நாராயணன் அவர்கள் இட்ஸே அப்படிங்கும்போது அது ஆப்வியஸ்லி அவருக்குன்னு தனியாக ஒரு ஃபேன் பேஸ் இருக்கும் ஸோ அவர் கூட நீங்கள் இணைஞ்சு ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும்போது இட்ஸ் வெரி பிக் திங் இல்லையா ஸோ அவர் கூட எப்படி வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அவர் கூட பொதுவாக பெரிய மெனக்கடல்லாம் இல்லை கூலாக கூலாக இருப்பார் சாதனமாக இதுதான் அப்படின்னு போட்டு போயிடுவார் அது ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியும் நமக்கு ஒரு ஒரு செகண்ட் நேரத்தில் பண்ணியிருப்பார் ஆனால் அது முடிச்சு கையில் வரும்போது அது பெரிய கிட்டத்தட்ட இதுக்காக எவ்வளோ நாள் மெனக்கட்டாரம் தெரியலேங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பண்ணுறாரு நைஸ் வெரி சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் அவரோட மியூசிக் பயங்கர மாசாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஓகே சூப்பர் ஸோ நீங்கள் எப்படி அவர் கூட ஜாயின் பண்ணிங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணிங்க இல்லை எனக்கு அவரை வந்து பீட்ஸா டைமில் இருந்தே தெரியும் ஸோ நான் பீட்ஸா ஒர்க் இவர் கூட இருந்ததுனால அப்போ இருந்தது பட் ஆனால் எனக்கு இறைவி வரைக்கும் அந்த ஒரு லிங்க் இருந்தது இறைவிக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு கேப் இருந்தது அப்புறம் இந்த ப்ராஜெக்ட்காக போய் கதை சொல்ல போகும்போது தான் அவர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணார் ஓ நீ தான் நான் அது யாரோ ஒருத்தர் வராங்கன்னு நினச்சேன் நான் அப்படின்னாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் கதை சொன்னேன் அவருக்கு கதை சொன்னோன்னு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவருக்கு கதை கேட்டு நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஒர்க்குன்றது வந்து இந்த படத்தில் ஒரு பெரிய சப்போர்ட் இருக்குது பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்ஸாக இருக்கட்டும் சாங்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து இந்த மூவியை இன்னொரு ஜானருக்கு இன்னொரு கலருக்கு வந்து ஒரு ஒரு கிராண்டியரான ஒரு லுக் கொண்டு போனது வந்து அவரோட மியூசிக் கார்த்திக் சார் என்ன சொன்னார் இந்த ஸ்கிரிப்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுலாம் பார்த்துட்டு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆப்வியஸ்லி அவர்ட்டையும் நீங்கள் சொல்லியிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அப்போ அவர் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொன்னார் இல்லை இப்போ ஜென்ரலாக வந்து அவர் நான் தனியாக எழுத போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்கிரிப்ட்
புதுசாக இருக்குது ஸோ இதை நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து கார்த்திக் சார் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அவரோட ஜானர் அப்படின்னு பார்த்தா இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் டிரெக்டர்ஸ் இல்லையா அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவரோட வைபே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதில் இருந்து நீங்கள் அடாப்ட் பண்ண விஷயம் அப்படின்னா என்ன லைக் ஸ்டைல் அவரோட ஸ்டைலில் இருந்து இல்லை ரைட்டிங் ஸ்டைல் அப்படின்றது வந்து அவரோடது கம்ப்ளீட்டாக யூனிக் ஸோ பட் ஆனால் நான் அவர்கிட்ட இருந்து நான் அடாப்ட் பண்ணது வந்து ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் ஸோ ஒரு எக்ஸிக்யூஷனில் நம்ம வந்து போகும்போது ஒரு சீனை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ஸோ ஒரு இந்த கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங் இருக்குல்ல ஸோ அந்த பிளானிங்கு ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நான் நிறையா இது பண்ணியிருக்கேன் இன்னொன்று என்னென்னா அவர் ரொம்ப கூலாக இருப்பார் அவர் ஸோ ஆனால் ஒர்க் வந்து எக்ஸ்டென்சிவாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கண்டினியூ ஷூட் போகும் ரெண்டு நாள் கண்டினியூ ஷூட்லாம் போகும் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஷூட்லாம் போகும் ஸோ அந்த மாதிரி லென்த்தி ஷூட்ஸ் போனால் கூட ஃபஸ்ட்டு காலையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் எடுக்கும்போது என்ன ஒரு ஒரு கூலான ஒரு இதில் வந்து இருக்கிறாரோ ஃபார்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் போகும்போதும் அதே இதில் தான் அவர் இருப்பார் அவர் ஸோ அந்த அந்த ஒரு விஷயம்தான் வந்து நான் அவர்கிட்ட இருந்து நான் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அண்ட் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஸோ வந்து உங்களுக்கு அனுதா அவங்க வந்து பேர் அப் பண்ணியிருக்காங்களே இந்த படத்தில் ஸோ அவங்களோட கெமிஸ்ட்ரி எப்படி உங்க கூட படத்தில் அவ்வளோ கே கெமிஸ்ட்ரி இல்லை ரெகுலர் படங்கள் மாதிரி லவ்வு ரெண்டு பேரும் பாட்டு பாடுறாங்க ஒரு பயங்கர லவ்வர்ஸ் ரெண்டு பேரும் அந்த மாதிரி இருக்காது ஒரு ஒரு டிஸ்டன்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஒரு லவ் இருக்கும் அது த்ரூ அவுட் த ஃபிலிம் இருக்கும் அந்த ரெகுலராக இல்லாமல் கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாண்டேஜ் சாங்ஸ் மாதிரி வரும் அந்த பொண்ணே வந்துட்டு அனகா வந்துட்டு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு இன்டென்ஸான ஒரு ஒரு கேரக்டர் மாதிரி தான் இருக்கும் படத்தில் ட்ரெய்லர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பேசுகிறதே கொஞ்சம் டைலாக்ஸ் அது வந்து பயங்கர பவர்ஃபுல்லான இம்பேக்ட் இருக்குது அண்ட் இவர் தான் உங்களோட இந்த படத்தில் ஃபுல்லாக உங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணுறாரு இல்லை இளையராஜா ஸோ அவர் கூட இருக்கிற காம்பினேஷன் எப்படி சொல்லுங்கள் நிறைய இருக்குது படம் ஃபுல்லாக இருக்காரு எப்படி ஒரு காமெடியாக இருக்குமா உங்கள் காம்பினேஷன் பார்த்தா இல்லை டெரராக இருக்குமா டெரராக இல்லாமல் இருக்கா காமெடியாக தான் இருக்கும் எங்களுக்குள்ளே வந்து சீரியஸாக இருந்தாலும் வந்துட்டு ஆடியன்ஸுக்கு வந்து சிரிப்பாக அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு அண்டு எல்லா எல்லாமே பாடுவார் ஆடுவார் ஆக்டிங் மல்டி டேலண்டடு அவர் ஜோஜோ ஜார்ஜும் எனக்கும் காம்பினேஷன் இல்லை பெருசாக இல்லை ஒரே ஒரே ஹாஃப் டே மட்டும் ஏதோ இருந்துச்சு அவ்வளோதான் பட் ரொம்ப ஜாலியாக லைவ்லியாக இருந்துச்சு அவரோட ஒர்க் பண்ணுது அதில் ஜென்ரலாக ரொம்ப நாள் பழகின மாதிரியே வந்து நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தாரு படம்லாம் பார்த்தேன் நான் கேரளாவில் நிறைய பார்ப்போம் தமிழ் படம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாரு இருக்கு ஓகே சூப்பர் ஸோ நீங்கள் வந்து பஃபூன் அப்படின்னு பேர் கேட்கும் போது இவர் சொன்னார் அந்த கேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் என்னோட கேரக்டருமே இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ இந்த டைட்டில் எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க பஃபூனை வச்சு தான் நம்ம ஒரு பஃபூனோட லைஃப் அவங்க வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம ஒரு திரைப்படமாக எடுக்க போகிறோம் அப்படின் போது வேறு வேறு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய யோசித்தோம் பட் எல்லாத்தையும் விட வந்து ஸோ அந்த கேரக்டர் என்னவோ இந்த நேம் பஃபூன்றது ரொம்ப கேட்சாக இருக்குது ப்ளஸ் அந்த அந்த கதை யாரும் அவங்கள பற்றியும் டைரக்டாக அது இருந்ததுனால சரி நம்ம அதே வந்து டைட்டில் வச்சிடலான்ட்டு கதையோடு அது லிங்க் ஆகிறனால அதை வச்சுங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் அப்ரோச் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ வை பவ் இவங்க ஐ மீன் கேரக்டர் வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்களா இல்லை டேரக்டாக ஃபர்ஸ்ட் இல்லை டேரக்டாக நமக்கு தோணும் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பேசிட்டு இது பண்ணலாம் ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணல நடிக்க <laughs> 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 வெளுத்துக்கிட்டு ஒரு படம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஒன்று பண்ணது அது பெருசாக வெளில தெரியல அதுக்கப்புறமான எந்த ஒரு வாய்ப்பும் கிடைக்கல இந்த வாய்ப்பும் எதிர்பாராத விதமாக வந்து எனக்கு கிடைச்சது அது ஒரு மிக மிகப்பெரிய வாய்ப்பு ரெண்டு பாடலுக்கும் படம் ஃபுல்லாக நடிக்கிறதுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பேனரில் சார் கூட நடித்தது எனக்கு ஒரு இது பெரிய அடையாளமாக இருக்குது ஓகே ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்து உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ நிறைய கமெண்ட்ஸில் நிறைய பேர் என்னோடய பேரை குறிப்பிட்டு போட்டிருக்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அதில் உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட்னா எது சொல்லுவீங்க பிகாஸ் ஆக்டிங் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா அண்ட் ஆல்சோ சிங்கிங் ரெண்டுமே ஒரே சினிமாவில் பண்
நல்ல சந்தோஷப்படுவாங்க இது லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து எல்லாமே லைவ் லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்டீரியர் லொக்கேஷன்ஸ் மேக்ஸிமம் காரைக்குடி போனோம் ராமநாதபுரம் ராமநாதபுரம் பிளஸ் ராமேஸ்வரம் அதுக்கப்புறம் கொல்லம் போய் ஷூட் பண்ணோம் அது மேக்ஸிமம் சீஷோர் கடல் கடல் சார்ந்த மாவட்டங்கள் கடல் சார்ந்த ஊர் அந்த மாதிரி போகிறோம் ஸோ எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் ஸோ அதனாலே கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாங்க ரெண்டு பேரும் வெயில் மழை தண்ணி எப்போ பார்த்தாலும் கடல் போட்டு ஸோ அந்த மாதிரியே தான் இருந்தது ஸ்பெஷலாகனா இவர் இருக்கிறதுனால பெருசாக எனக்கு அந்த ஸ்டெயின் தோணலை ஏன்னா நானும் இவர் தான் அந்த ஸ்டேஜ் விஷயங்கள்லாம் வந்து பண்ணுவோம் இப்போ சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து அதுலேருந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவோம் இதில் வந்து நிறைய ஆக்ஷன் இருக்குது ஒரு அஞ்சு ஆறு ஆக்ஷன் எபிசோட் இருக்குது கஷ்டம்லாம் இல்லை அது ஒரு மாதிரி புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு ஆமாம் வெயிலில் ரோட்டில் அதெல்லாம் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் நல்ல புதுசாக அதாவது ரன்னிங் சேசிங் எல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி ஓகே சார் பார்க்கும்போது நிறைய ஒரு இம்பாக்ட்ஃபுல்லான டைலாக்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அண்ட் ஹீரோயின்மே வந்து டைலாக்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற மாதிரி இத்தனை பேர் வரீங்க எங்களுக்கு இருக்கிற ரைட்ஸ் வந்து யாரும் சொல்கிறதுல அந்த மாதிரிலாம் ஸோ அது எப்படி இது மாதிரி எழுதணும் பொலிட்டிக்கல் வியூவில் எழுதணும் அந்த மாதிரி எழுதுறீங்க இல்லை ஆக்சுவலாக நான் எழுதுனதுன்னு சொல்கிறத விட இந்த ஸ்கிரிப்டுக்காக நான் நிறையா ட்ராவல் பண்ணும்போது நான் சந்தித்த மக்கள் இருக்காங்கள்ல அவங்க சொன்ன வார்த்தைகளை வந்து நான் அப்படியே இதில் டைலாக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு பொண்ணு சொன்னது தான் என்கிட்ட என்கிட்ட சொன்ன ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இந்த படத்தில் இருக்கிற நிறையா விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஏன்னா இந்த கதை களமும் இதுவும் வந்து எனக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு பகுதி தான் ஸோ நான் இந்த மாதிரியான ஒரு கதையை படமாக எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் தேடி போகும்போது நிறைய ஆட்களை சந்தித்தோம் நிறைய பேர்கிட்ட பேசினோம் நிறைய ஊர்களுக்கு போனோம் ஸோ அங்கெல்லாம் அவங்க சொல்கிற நிறைய விஷயங்கள் ஸோ அது எல்லாத்தையும் தான் வந்து இதில் கொண்டு வந்திருக்கு இந்த வசனங்கள் எல்லாமே இந்த டைலாக்ஸ் கூட நிறைய பேர் வந்து ஒரு பேச்சு வழக்கில் அவங்களா சொல்லிட்டு போன விஷயம் தான் ஸோ அவங்க ரொம்ப சாதாரணமாக சொன்ன விஷயங்கள் நமக்கு கதைக்கு கரெக்டாக இருக்கும்பொழுது அது தான் எடுத்து அப்படியே நேரம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் படம் அப்படிங்கிறதுனால நான் கேட்குறேன் ஸோ வந்து நீங்கள் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க பட் ஃபர்ஸ்ட் படம் அப்படின்னா அதுக்காக நீங்கள் நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஸோ எவ்வளோ நாள் ஆச்சு இந்த ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இந்த ஸ்கிரிப்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்குன்றது வந்து ஒன் இயர் ஒன் இயர் ஆச்சு ஸோ ஒன் இயர் இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் நிறைய டிராஃப்ட்ஸ் ஓப்பன் டிராஃப்டாக ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்ட்ன்றது வந்து ஒன் இயர்க்குள்ளே முடிஞ்சிருச்சு ஓகே ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த படத்துக்காக நிறைய ட்ராவல் பண்ணிங்க அப்படிலாம் சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ அது என்ன அந்த மாதிரி வேறு என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் பண்ணிங்க இதுக்காக இல்லை இதுக்காக நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணதுனா இப்போது நான் வந்து இவர் மா சிங்கர் ஆந்தனி தாசன் இருக்கார்ல அவர்கிட்ட நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டிருந்தேன் எனக்கு வந்து முதல்ல ஏன்னா அந்த அண்ணன் வந்து அவர் வந்து ஆனால் அவங்க வந்து வேறு அவங்க வந்து கரகாட்டம் குரவை குரத்தி அந்த மாதிரியான இதுக்கு ஆடுவாங்க நான் அவர்கிட்ட முதல் முதல்ல நான் கேட்டப்போ திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி இடையா இளையாங்குடி பக்கத்தில் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது என் சொந்த ஊர் நானே அங்கே போய் ஆட போகிறேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டார் சரி இருந்து டக்குன்னு ஒரு நாள் நைட் இங்கேருந்து கிளம்பி போனேன் ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ஒன் டே ஜேர்னி அவங்க கூட அந்த டீமோடய நான் வேனில் போயிட்டு அந்த ஊரில் வந்து ஃபுல்லாக அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க முடிச்சுட்டு ரிட்டன் அவங்க கிளம்பி ஒவ்வொரு ஊருக்கு போகிற வரைக்கும் அவங்க கூட நான் ட்ராவல் பண்ணி நான் வந்தேன் நான் ஸோ அந்த அதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஸோ இதுக்காக நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது அது ஸோ அதாவது அங்கேருந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அது இதாயிருக்கு ஓகே ஸோ அது ஒன்று அதுக்கப்புறமா வந்து இசை நாடக சங்கம் வந்தால் மதுரை காரைக்குடி வந்துட்டு அந்த வள்ளி திருமணம் ஹரிச்சந்திர மாயாணம் இதெல்லாம் வந்து வேறு ஒரு இதுவும் ஸோ அப்போது எங்கெங்கெல்லாம் பக்கத்தில் நாடகம் நடக்குதோ சங்கத்தில் கேட்டுட்டு அங்கே போய் உட்காந்து ஃபுல்லாக பா மெயினாக வந்து நாடகம் பார்க்குறத விட அந்த பேக் ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்குது ஸோ அவங்கெல்லாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகிறாங்க அப்படின்றது வந்து கொஞ்ச நாள் கூட்டம் <laughs> விடிய காலையில் நாலரை அஞ்சு மணி இருக்கும் அவர் வந்து அவ்வளோ மூச்சை கொடுத்து பாடிகிட்டு இருக்காரு அவர் முருகனாக அவர் வந்து காயத கனகத்தை பாடிகிட்டு இருக்காரு ஸ்டே பார்த்தா ஒரு அஞ்சு பேர் கூட இல்லை ஆனால் அவங்கள்ட்ட அந்த ஜோஸ் குறையவே இல்லை அது இதுவே இல்லை ஒரு அஞ்சு பேர் இருந்தாலும் அந்த அஞ்சு பேருக்கான அந்த ப்ராசஸ் என்னவோ அந்த அஞ்சு பேருக்கு என்ன இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணுமோ அதை பண்ணுவ
அதில் ஒரு த்ரில்லிங்காக இருக்கும் படம் ஸோ ஒரு தே ஃபுல் பேக்கேஜாக வந்து தேட்டரில் பார்க்குற ஒரு ஒரு படம் அது ஸோ இந்த படத்தினுடைய ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டோன் பெஞ்ச் ப்ரொடக்ஷன் இல்லையா ஸோ அவங்க அவங்க கூட இருக்க அந்த ஒரு ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் மேதமன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரெண்டாவது படம் கார்த்திக் சுப்ராஜன் கார்த்திக் கார்த்திகேன் சந்தானம் நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டு படத்துக்காக என்ன வேணுமோ அது அதுக்கு மேலேயும் வந்துட்டு செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி டேரக்டராக இருக்கிறதுனால அவர் அவர் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் பார்த்து வந்ததுனால வந்துட்டு ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் டேரக்டர்ஸ்க்கு என்ன வேணுமோ பரவாயில்ல ஒரு ரெண்டு நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஆனாலும் போ அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பேஷன் ஸ்டூடியோஸ் கூட சேர்ந்து பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நீங்களும் இன்னும் நிறைய பாடல்கள் வந்து பாடணும் நீங்களும் நிறைய படங்கள் வந்து டைரக்ட் பண்ணணும் அதை நாங்கள் பார்க்கணும் அண்ட் வைபோ நீங்கள் எப்பயும் போல எங்களை என்டர்டைன் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பஃபூன் படத்தினுடைய குழுவினர்கள் கூட தான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம பேசணும் அவங்களும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் திரைப்படத்தை பற்றியும் அவங்கள பற்றியும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஷோவில் உங்களை நான் வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஐஸ்வர்யா நன்றி வணக்கம் நீங்க <laughs> 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 <laughs>